entrada, una tela de color blanco cubriendo un árbol de ramas finas, se identificaría con el decorado habitual de las películas de Tim Burton o con la ambientación gótica de la que los propietarios de los bares dotan a sus establecimientos cuando Halloween se avecina. En la zona de Arroyo Mezquita, a las espaldas del polígono Sepes, la fotografía es similar aunque con un origen enormemente distinto. Allí donde el cauce alcanza las naves industriales, la seda y el algodón de las sábanas fantasmagóricas se sustituyen por el plástico. Más arriba incluso aparecen los restos de hogueras que se presumen clandestinas y recuerdan a un tiempo en el que las brujas escapaban de la Inquisición. La metáfora del paraje gótico se mantiene cuando cualquier viandante escudriña el arroyo y se topa con cristales rotos, clavos y maderas astilladas. El símil, eso sí, se torna más difuso con respecto a la hostelería en el momento en el que descubrimos que las botellas están vacías y donde antes había cerveza, ahora se acumula la tierra y rara vez el agua de un pozo al que la basura está consumiendo tonelada a tonelada. Conviene concluir que la calle que separa las fábricas del riachuelo tiene contenedores, aunque muy pocos. En el área más poblada de residuos, por ejemplo, solo se contabilizan dos y a unos 30 metros de distancia. Ambos son de color gris, el destinado a la basura orgánica, por lo que más allá de su capacidad se eliminan por completo las posibilidades del reciclaje de vidrio, papel, madera o plástico.